cin musallatı durum ölüm ile sonuçlanabilir mi? Cinler hayvanların şeklinde bürünebilirler. Cin musallatı gerçekten yaşamış bir insan var ise nasıl anlarız? Düğü nasıl anlaşılır veya nasıl çözülür? Sadullah hocam bir tane cin dost edinebilir miyim? Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bugün size Sadıl Hocam'la birlikte çok bomba bir bölüm hazırladık arkadaşlar. Şimdi bomba derken nasıl bomba? Birçoğunuzun merak ettiği cinli olaylarla alakalı, cinlerle alakalı olan soruları amacı para değil de amacı insanlara yardım olan insanlarla yani bu işte uzmanlaşmış hocalarla bir aradayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağlıklar Vural. Evet. Erzincan Kemah doğumlu. Kemah doğumlu. Kendisi bizim hocamız, benim hocam daha doğrusu. <gülüyor> Biz razı. onunla 10 e, seneden beri bir tanışmışlığımız var. Kendisiyle bir umre yaptık. Cin Mescidini birlikte çektik. Hatta o video bayağı bir izlendi. Cin Mescidinden sonra e, yüzleşme serisi devam ediyor. Şu anda yüzleşmenin de en güzel kısmına geldik. An itibariyle şu anda cinlerle alakalı gelen birçok soruyu Sağlıklar Hocam'a soracağım. Sadıl Hocam cevaplayacak. Biz de sizlere iletmiş olacağız. Hocam, e, evvela sizin isminizi, cisminizi, buranın ne işe yaradığını, medresenin niye var? Ne yapıyorsunuz burada? İsmim Sadullah Vural. 1985 Erzincan evet. Kemah doğumluyum. Ana vatanım, ana baba vatanım Nide Bor. E, kendim Kayseri'de hafızlığımı yaptım. İstanbul İsmaili'de Arapçamı okudum. 2011 yılından beri Anadolu'da, Adana'da ve Konya'da medrese faaliyetlerini yürütmekteyiz. 4 tane medresemiz, 270'in üzerinde talebemizle beraber hafızlık üzerine programlar yapıyoruz. Talebeleri yetiştiriyoruz. Okulla beraber, okul öncesi e, talebelerimiz var. Buralarda sadece hani Kur'an-ı Azimüşşan'ı biz indirdik ve bunu elbette biz koruyacağız. Ayet-i Kerimesinin hadimi, yüklenicisi olaraktan bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberlemeye, hıfz etmeye, hayatımıza nakşetmeye çalışma gayreti içerisindeyiz. Şu an Adana'da ve Konya'da 4 medresenin hizmetkarıyım. E, cinlere de peygamber gönderildi mi? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liabudun. Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki biz cinleri de insanları da ancak bize kulluk yapsınlar için yarattık. Yani kullar nasıl bizimki yaratılış gayemiz Allah'a kulluk, peygambere ümmet olmaksa ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin ayeti kerimesi vardır ki Mevla Teala diyor ki Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gö gönderdik. Yani sadece bize değil yaratılmış her şeyin peygambere olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. Net ve cinler peygamber, peygamberimize de iman ettiler. Hatta cin suresinin ilk ayeti kerimesinde de anlatılır. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferu minel cinni ve kalu cinler dediler ki inna semi'na kur'anen acaba Peygamber Efendimiz Taif'e gitmiş. Yani Mekke'de İslam'ı anlatmış. Birçoğu inanmamış. Belki Taif'te dayılarımı inandırırım diye Taif'e gitmiş. Taif'te de bırakın peygambere iman etmeyi. O köyün kölelerini, işte çocuklarını toplamışlar. Peygamberi taşlatmışlar. Peygamber Efendimiz de Taif'ten çıkıp belli bir vadiye gelip orada Kur'an okuyunca orada da cinler varmış. Cinler Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuduğunu duyunca cinler gelip demişler ki ya biz bugün Kur'an diye bir kelam dinledik. Acayip bir şeydi demişler. Ve ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve daha önce de e, çekimini yapmış olduğumuz cin meslinin orada Peygamber Efendimiz'e tabiiyetlerini açıklayaraktan Peygamber Efendimiz'e ümmet olmuşlar cinler. Evet cinlere de peygamber gönderilmiş midir? Ve me arsennâke illâ rahmetillâ alemin ayet-i kerimesi indiğin de yani Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler ne? Gruplar. İnsan bir alem, şeytan bir alem, cinler bir alem, dünya bir alem, cennet bir alem, cehennem bir alem. Bunların hepsi bir alem olunca 18 bin alem var. Biz bunun 10 tanesini saymayız. Peki hocam kim olabilir başkan? Ne olabilir yani? Ben merak ya ediyorum. Şimdi bu, bu alemler var. Merak Teşke Mevla bildirseydi de ben de size söyleseydim. Hepsini bilemeyiz. 18 bin alem. Bilmediğimiz nice alemler var. Yani biz Yıldızlar, insanlar, ay, güneş bütün bunların hepsi bir alem. Ve bak bu Ama... ayet indiğinde şeytan gelmiş göklerin kapısını çalmış. Tak tak tak tak tak. Ne oldu? Ya Rabbi bir ayet indi. Ne ayeti? Ve me arsennake illa rahmeti lillalemin. E sana ne? Sen şeytansın ya. Evet. Ya Rabbi diyorsun ki ben bütün alemlere seni rahmet olarak gönderdim diyorsun. E ben de bir alemin. Ben de o rahmetten payımı istiyorum diyor. Aynen. Şeytan olabilirim. Aynen. Ama ben de rahmetimi, hakkımı, iyiliğimi istiyorum diyor. 
ve Mevla Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulmasına sebep olmasından ötürü şeytan cennetten Adem Aleyhisselam'la Havva validemize çıkardı ya hı hı. buna sebep olan kimdi? Şeytan. şeytan. Buna sebep olduğundan dolayı her gün kendisine yüz sopa vurulurdu. Allah o Allah. ayet inince Mevla Teala dedi ki tamam sen de bu rahmetten payını aldın bu yüz sopayı kaldırdı. Ve şeytan o yüz sopa o günden sonra atılmadı. Güzel Onun için yani cinlere de şeytanlara da yani daha doğrusu peygamberliğini kabul etmiş olan herkese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmiştir. <Gülüyor> Kıyamet inlere, cinlere, insanlara, meleklere, feleklere her yere kopacak. Hatta Bütün herkes kıyametten nasip alacak hadi, yani. Hadi, tabii tabii hadis-i şerifle alakalı şöyle bir şey var. Azra aleyhisselama Mevla Teala diyecek ki al can, can al, şunu canlı al bunu canlı al en son Cebrail aleyhisselamı canlı alacak. Diyecek ki ya Azrail başka kimse kaldı mı? Yok ya Rabbi kimse kalmadı. Benden başka kimse kalmadı. Allah o zaman müütü ya Azrail. O zaman öl. Sen de öl o zaman diyecek. Azrail aleyhisselam da ölecek ve ondan sonra kıyamet kopacak. Yani kıyamet alametleri sonuç olarak kıyamete getirecek ve evet, kıyamette evet, evet, hem evet, insanlar evet. hem de cinler için geçerli olacak. Hepimiz için geçerlidir. Ha, kıyamet dediğimiz olay şudur. Tam o büyüğü kıyameti Beklemeyelim. Neticede kişinin kıyameti son nefesidir. Son nefesi verdi mi? Senin kıyametin koptu zaten. Değil mi? Tabii. Birinci kıyamet koptu demektir. İkinci kıyamet ne? Mezarlardan kalkış. Nasıl öldüysen o şekilde kalkacaksın. Günah üzere öldüysen günah işleyerek kalkacaksın. Sevap işleyerek öldüysen sevap işleyerek kalkacaksın. Bizim birinci kıyametimiz ölümümüzdür. İkinci kıyamet mahşer meydanına kalkışımızdır. Güzel detay hocam. Allah razı olsun. Ben kendim şahsım adına söylemek istiyorum evvela. Sabah uyandığımda bir gün uyanıyorum sabah erkenden kalkıyorum ki bir bakıyorum elimde kına var. Ya ben kınayı sürmedim. Anneme evet. soruyorum gece bana kına mı sürdün gizli gizli. Hayır kimse kına sürmemiş. Ancak bu kına meselesi nedir ya? Elde nasıl kına çıkar gecenin köyünde? Bununla alakalı bana da çok soru geldi. Hatta yakın, kimileri resim de gönderdi. Harbiden kına yakılmış gibi. Sabah evet, evet, kalkıyor. Bildiğin kına yakılıyor ya. Ben gözümle Bazı gördüm. hocalara Şahsın sorduk. Mi? Bazı hocalara sorduk dayanağı olmayan, kaynağı olmayan cevaplar verdiler. Ha bununla alakalı benim söyleyeceğim şey ne? Bu bir sivilce gibidir ya. Vücutun çıkarmış olduğu bir hastalıktır. Bir sivilce gibi, yani bir çıban gibi. Yani bir ilgisi yok mu? Hayır canım cinlerle hiçbir ilgisi alakası yok. Ben alakası bunu yok. bilmeyen ben birine sordum bana şey demişti. Evet cinlerle ilgisi vardır. Geceleyin cinler onu alemine çekip ona kına sürmüşler. Vay anasını. Mühürlemişler. Anasının gözü. Öyle, <gülüyor> i̇şte, bir şey yok. öyle bir şey yok. Öğrenmiş olduk hocam. Ha, benim, Çok güzel. Ben şunu söyleyeyim. Ben bunu Şeyimle kendi araştırmamla söylüyorum ha. Bu bir sivilce gibi, çıban gibi veyahut da vücuttaki terme çıkar bazen. Bazen sihil çıkar. Tabii, tabii. Onun gibi bir yara tarzıdır ya. Zaten ben araştırdığımda da biraz hani işin gerçeğine baktığımızda bu sadece bize değil bütün dünya üzerinde herkes olduğumuz ve tıbbi bir açıklaması da varmış. Para karşılığında bir kişiye dua okumak ve o duadan medet uman işte akılsız insanlar ordusu. Ben bu şekilde adlandırıyorum. Ne bir hocanın e, okumuş olduğu duaya para karşılığında okuyorsa itimat ederim. Ne de ona verilen para itimat ederim. Hocam bu tutumu ben sergilerim ama sizin fikriniz nedir? Yani bir hocaya gittiniz. Hocam bende cin var. Bende musallat var. Musallat altındayım. Hatta bu arada e, ben açık açık konuşacağım. Yani bu kanalda bu videolar izleniyor zaten. Kur'an'dan ha ha habersiz, ayetten habersiz. E, gerçekten medrese bilgisi olmayan. Sadece e, insanları kandırma psikolojisine sahip ve dedim ki biyo enerjilerle şunlarla bunlarla insanları kandırıp hipnoz edip onların parasını alan işte bazı şarlatanlara bazı yalancılara sesleniyorum. Hocamı ben karşıma alırken hocam biliyorum ki bu hoca gerçek hoca ve bu hoca parayla pulla cin çıkartacak bir tip değildir. Hal böyle olunca neden böyle bir insan değilsiniz? Siz niye diğerleri gibi olamıyorsunuz hocam? Aslında bütün bilgiye sahipsiniz. Hatta yapabilen iddia edenlere göre siz yapansınız. Niye evet. yapmıyorsunuz? Mevla Teala Bakara suresinin son ayeti kerimesinde buyuruyor ki Amener Resulü'nün ikinci ayeti yani son ayet. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Mevla Teala hiçbir nefse, hiçbir insana kaldıramayacağı bir yük asla yüklemez. Ama biz insan oğulları olaraktan Hayatımızda belki soracağın birçok sorunun cevabını da vereceğim şimdi. Buradan ayırt ederekten bazı soruları da eleyebilirsin. İnsan hayatında tehlikeler olacak mı? Evet olacak. Olumsuzluklar olacak mı? Evet olacak. Sıkıntılar, musibetler olacak mı? Evet olacak. Ama 
Yani şimdi acıktığın zaman kaşığı kendin ağzına götürüyorsun da başına bir bela musibet geldiğinde niye gidip duayı başkasından bekliyorsun? Ne güzel cevap ya. Ayetül kürsü, felak, nas, bütün bunlar bizim hayatımızın terazisi ya. Ya bunları hayatımızdan eksik ettiğimiz sürece Sadlı Hoca gibi 10 tane hoca da sana okusa psikolojik ben rahatlarsın. Bedenen bir rahatlam olmaz. Doğru. İşte bu kadar. Yani para karşılığında okuyan insanlar bak para karşılığında okuyan insanlar tamamen bu işin psikolojisini iyi bilip soymanın kültürünü bilen insanlar. Bacasız fabrika. Vergi yok, algı yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ve bizim insanımız da maalesef şu günümüz dünyasının insanları okumaktan yoksun. Okutmaktan yoksun. Dinden uzak. Sabah 8'den akşam 5'e kadar mesaisiyle adam yoğunlaşmış. Yani bütün gününü dünyaya harcayan bir insanın kendine okuyacak kadar bir vakti yoksa Böyle adamlara işte gün doğuyor. Para karşılığında okuyan insanların yapacağı sana hiçbir katkı yok. Hiçbir, katkı. hiçbir katkısı yok ya. Para karşılığında okuyan bir insanın sana hiçbir katkısı yok. Okutan insanlara sesleniyorum, söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Bir derdiniz olduğunda bir büyücü hocaya, bir sihirbaz hocaya gittiğinizde yazın, tarih atın. Mesela 20 Aralık 2019 yılında benim bir derdim vardı. Cebimde de bin lira param vardı. Gittim falanca hocaya okundum de. Bir de 20 Aralık 2020'de yani bir yıl sonra otur bir hesap yap. Sen bu hocaya kaç defa gitmişsin? Kaç tane derdini almış? Ne kadar paranı götürmüş? Baktığın zaman paranı götürmüş. Dertlerin bir taneyken 500 tane olmuş. Yani paran gidiyor. Teşke derdin de gitse. Hocaya bir gidiyorsun. Sana büyü yapılmış çok yakın bir akraba kaynanan olabilir ama kaynana ile düşman. düşmanlık başlıyor. Düşmanlık başlıyor. Sana kahve içirdiler mi? Ulan kahve içmeyen mi var? Herkes içiyor. <gülüyor> Sana işte bir şey yedirdiler mi? Ya yiyoruz hepimiz bir şey yiyoruz. Ya yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz lazım. Ha yemiş içmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutarak da olsa ayakta yiyip, yiyip içmiş olduğunuz şeyleri kusun diyor. Kusun parmağınızı takın kusun. Allah. Büyü olmasına gerek yok ha. E bugün fast foodlar hep ayakta. Fast food mu diyorsun ne diyorsun? Hep, <gülüyor> hep ayakta yiyor millet. Bana bir şey yedirmişler. Kendin yedin ya kendin ayakta yersen bu, bu ne yapıyor? Vücuda ağırlık oluyor. Manevi bir taş haline geliyor. O hocalara da fırsat doğuyor. O hocalara da gel babam. Ne yapıyorsun? Parayı veriyorsun. Dert satın alıyorsun. Parayı veriyorsun. Dert satın alıyorsun. Ya sendeki öyle bir, bir seansta çıkacak gibi değil. Üç seans gelmen lazım. <gülüyor> bir de bağlıyorlar insanlar mesela. Tabii, tabii tabii tabii. Gidiyorsun sana namaz kılıyor musun diye sormuyor. Kur'an okuyor musun diye sormuyor. Abdestli misin, gusüllü müsün diye sormuyor. Soracağı üç soru var. Ev senin mi? Ne iş yapıyorsun? Aylık gelirin ne kadar? Evet. Para getiren bir adamsan başlıyor şimdi size. Ulan aylık 7 bin lira var. Bunun 3.5'ünü ben söğüşlemem lazım. <gülüyor> Hele bir de kolunda altın bilezik yüzük Oğlum. bilmem neler gördüyse Allah tezgahın tam nirvanasını bulmuş oluyor. Sen de cinler, sen Böyle de hocalara var, fırsat var. vermemek lazım. Herkesin nefesi kendine sıhhattir. Ha, en kuvvetli nefes kimin biliyor musunuz? Bir hastalık mı geldi? Bir dermansızlık mı geldi? En kuvvetli nefes babanın nefesi. Kendi Oğlum. baban sana okusun. Bir baba peygamber olabilir mi? Olamaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki babanın evladına olan duası peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Çok daraldıysan git babana oku. Bin tane cinciden iyi. Hemen gidiyorum babamın yanına. Tabii git baban. Bir ayet erküsü okusun ya. Kur'an'ı atmetmesen gerek yok. Baban bir ayet erküsü okusun. Bir felak nasıl okusun? Cin. Cinler bir daha senin semtine uğramaz. Hiçbir şey okutamıyorsan bir ezan okut. Bir aileye böyle karşılaştım. Hala da görüşüyorum o aileyle. Bir sıkıntılar vardı. Cinci bir hocaya gittiler. Üç sene boyunca hocaya gittiler. O hocaya gittiklerinde bir tane dertleri vardı. İşleri <gülüyor> yolunda gitmiyordu. Üç sene sonraki sahneye bak. Oğluyla gelini birbirinden ayrıldı. Anne oğluna düşman oldu. Baba gelinine düşman oldu. Şirketteki yüzde elli beşlik payları yüzde on üçe kadar düştü. Dedim ki bir şey daha soracağım. Hadi dert bu kadar oldu da. Verdiğiniz parayla bir kurs yapar mıydınız? Ne kursu dedi? Külliye yapardık. Ya. Külliye demek cami, Kur'an kursu, Yap lojman. Abi. Böyle bir şey yapardı. Böyle bir şey yapsan kaybeder miydin? Ne Kesin. kaybetmesi? Her türlü kazanır. Her türlü kazanır. Bak bu kadar para kaybetmiş. İşin aksi tarafı. Oraya giderken hanımıyla, kızıyla, geliniyle mutlu bir aileydi. Kızıyla görüşmüyor. Geliniyle baba kavgalı. 
Ondan sonra oğluyla anne kavgalı. Yahu kendi karnından doğurduğu evladına düşman bir anne. Kim yaptı bunu? Cinci Hoca. Cinci Hoca. Hem de iyi üflemiş. Fena üflemiş ortalığı toz dumanı. <gülüyor> Hocasınız, hatta Kur'an-ı Kerim ezbere biliyorsunuz. Bir o kadar Arapça bilginiz var. Yani evet. tam donanımlı bir İslam adamısınız. Estağfurullah. Size cin musallat olabilir mi? Cin musallat olabilir mi? Gafil olursan tabii ki herkese musallat olabilir. Ama ve lakin cinin bana musallat olabilmesi için tabii şeytan baş düşmanımız. Bizim baş düşmanımız şeytan. Niye? Bendeki sermayesi fazla. Hafızsın, birilerine Kur'an öğretiyorsun. Birilerine emri bil maruf yapıyorsun, birilerini İslam'a davet ediyorsun. Şeytanın seninle olan mesaisiyle benimle olan mesaisi bir olmaz. Evet, Bendeki mesaisi zorluyor. daha fazla. Çok daha zorluyor. Ha cin musallat olur mu? Cin musallat olması için benim üç şeyi yapmam lazım. Bir, bol duman. Sıkara, nargile, ver Allah'ım ver. <gülüyor> Anladın mı? Bol dumanlı bir ortama gireceksin. Evet. Ve pis bir insan olacaksın. Tırnak bakımı yapmayan. Müzik açacağım bir de. Affedersin <gülüyor> etek tıraşıdır, işte koltuk altı tıraşıdır bunlara dikkat etmeyen. Yani temizliğine dikkat etmeyen, gusülsüz gezen bir insan olursam evet bana musallat olur. İşte Rahatsız yani. eder. Ve müzik Allah'a isyankar eden, kadere sayan, küfreden müzikler dinlersen. Peki her türlü musallat. müzik geçerli mi hocam? Tasavvuf müzikleri mesela. Kişinin şöyle bir... <gülüyor> dengesini bozan en ufak bir ilahi şey dahi <gülüyor> anlatıyor mu? Yani yanlışa şöyle adamda iki bir omuz hareketleri başladıysa ister gıy gıy olsun ister dın dın olsun. Aynen. Omuz hareketleri başladı mı o iş sıkıntılı abi. Güzel detay. Bunlar evet. olursa müzik, duman, pislik bunlar olursa sana cin musallat olur. Bunlardan kaçmıyorsa bunlar musallat olur mutlaka. Yani bunu siz yapsanız sizin için de ben, ben yapacağım. İstersen ben her şeyi biliyorsun yani. Kesinlikle. <gülüyor> Güzel kızlara, güzel erkeklere, daha doğrusu yakışıklı erkeklere cin musallatı fazla yaşandığı söyleniliyor. Bunun sebebi de aşık cin. Var mı böyle bir şey? Pilat tersten sarayım. Cin musallat olmuyor. Nazara geliyorlar. Hmm. Kız süsleniyor. Oğlan süsleniyor. En güzel haliyle. Önce WhatsApp durumunda, sonra Instagram durumunda. Yani anasına babasına öyle çıkmayan kızlar ya oğlanlar Çarşıya pazara en güzel haliyle çıkıyor. Kabak çiçeği gibi açılıyorlar. Sonra bana cin musallat oldu. Ya değil. Bak Allah dostları pazara gittiği zaman. Pazara gidiyor. Elma alacak ya bir elma. Diyor ki bana tezgahın arkasından ver. İnsanların nazarının değdiği, Allah gözünün Allah. değdiği sebze meyveden verme. Hastalık olur diyor. Ya bu elma birisinin nazarı değiyor. Sen yiyorsun bu sana hastalık olacak da. Sen bu kadar süsleneceksin, bütün çarşı pazar sana bakacak, akşama benim mi başım ağrısın, senin mi başın ağrısın? Şimdi şu izlenen videolardan bile bize şey olacak, nazar olacağız illa ki. Zaten çok yaşıyoruz yani. Yaşarsın mı? Bunlar nazardır, cin değil. Yani cin olay var ya, kişi cin olayına düşmesi için uğraşması lazım ha. Durup dururken sana cin gelmez. Yani ister yakışıklı ol. İster küheylan ol, ne olursan ol. Mesele senin konumunla değil, hareketlerinle alakalı bir durum. Yakışıklı olabilirsin, güzel olabilirsin, zengin olabilirsin. Her şey olabilir. Bunlar sana cin musallatına sebep değildir. Sebep olan senin yaşantı tarzındır. Yaşantı tarzın seni bunlarla iç içe soka soka soka soka merak, sonra daha çok merak, sonra istek, bir bakmışsın köstek. Hocam şu anda bizim en çok e, gündeme geldiğimiz konu Mühri Süleyman meselesi. Şimdi evet. Mühri Süleyman'a ne gelmeyeceğim ben şimdi. Ben diyorum ki hocam Mühri Süleyman üzerinde İsmi Azam duaları var vesaire. İşte Davut Peygamber'in ismi yazıyor işte Muhammed Peygamber'in ismi yazıyor vesaire. Yani üzerinde bir e, peygamber silsilesi ve bir dua var. Evet. Hal böyle olunca biz onlarla birlikte tuvalete ve banyoya gidebilir miyiz? Hayır asıl Allah'ın ve Resulullah'ın isimlerinin olduğu hatta şöyle bir şey anlatayım. Bu da seyirciye büyük bir örnek olsun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha böyle sıkışmıyor bir vaziyette bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Peygamber Efendimiz görmüş ya Ebu Bekir ne yapıyorsun sen? Ya Rusa, yani ya defi hacet için hani tuvalete gideceğim. Yani e, gidemiyorum. Ya gitsene niye gitmiyorsun? Ya Resulallah seni unutmayı bekliyorum. Yani Allah. seni bir unutayım da tuvalette hatırıma gelme. Koynunda değil bak ha aklında. Seni bir unutmanın fırsatını bekliyorum. Seni unutursam gidip tuvaletimi yapacağım. 
Allah'ı unutmayı bekliyorum. Allah'ın hatırıma gelmediği bir dakikada gidip defa acıtımı yapacağım. Allah. Onlar böyle Allah'a aşığıydı. Bak Allah ve Resulü aklındayken tuvalete giremeyin bir insan. Ebu Bekir Sıddık doğruluğun nirvanasını yaşadı. Doğruluğun en büyük apaletlerin şey apoletlerini taktı ve Sıddık ismi şerifini Allah tarafından kazandı. Böyle bir Allah dostu. Böyle bir sahabe-i kiram. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a ismini unutmaya çalıştı. Tuvalete girmedi. E o peygamberin isminin olduğu bir şeyle bizim tuvalete girmemiz, banyoya girmemiz tabii ki doğru olmaz. Yani mührü Süleyman ve benzeri şeyler üzerinizde var. Ya üzerinde ayet mayet hatta şey vardır. Hani insan bazen üstüne bir cevşen, kuran bir şeyler yazar, takar. Onlarla da girmek doğru. Hocam cin musallatları yani şu an yaşamış olduğumuz cin musallatı durumu en sonucunda ölüm ile sonuçlanabilir mi? Ölüm ile sonuçlanabilir mi? Bir tane genç vardı intihar etmişti. Aşağı yukarı iki ay önce gitmiştim şeyine cenazesine Allah gitmiştim. Amin Allah razı olsun. 35 yaşlarında bir şeydi. Hatta babası da şunu söylüyor. Beni ciddi derecede rahatsız ediyorlar. Beni işte şey yapıyorlar. E, alıkoyuyorlar. İşte bazı şeyler yapmamı istemiyorlar. Beni intihar ettirmek istiyorlar. Evet Efendi Hazretlerimizin de sözü var. Siz Mahmud Efendi Hazretlerimiz şöyle bir şey diyor. İntihar eden kişilerin zannediyor musunuz aşağıyı böyle o yüksekliği görüyor da atlıyor falan. O anda şey sarhoş oluyorlar. Ölüm sarhoş oluyorlar. Aşağıyı ona bir cennet bahçesi gibi, bir yeşillik gibi gösterip yani bir in aşağı, bir basamak aşağı in deyip onu oradan itiyorlar diyor bak. Onu oradan itiyorlar. Onun için bunlara mümkün oldukça merak etmemek lazım. Ya bunlara girdin mi? Ya bunlardan biriyle dost olunmaz. Bunlardan biriyle arkadaş olunmaz. Yani ben bir cin bulacağım da o beni zengin edecek. Yok öyle bir şey. Ben bir cin bulacağım da beni derslerimde başarılı kılacak. Aile hayatımda işte bana gelecekten haber verecek falan filan. Ya peygamber Allah böyle bir şans vermemiş. Sen kimsin? Böyle bir şey. Peygamber'e Allahu Teala'nın sunmadığı kolaylığı sen bekleme. Bek, bekleme böyle bir olayı. Onun için cin musallat oldu mu Allah muhafaza sonucu kötü. Ama şu yani. Priz, şurada düşün gibi priz var. Sen almışın çivi eline götürüp prize sokuyorsun. Beni çarpar mı diyorsun? Ya gidip sokuyorsun işte da çarpılacağım. Belli burada elektrik var. Adam da zorla gidiyor. Ben bir kere cinlere musallat olayım, onlarla bir dost olayım. Ben onları alt ederim zannediyor. Şeytanı bile alt edemezsin ya. Gencin bir tanesi 35 sene boyunca ömrünü betbah bir şekilde geçirmiş. İçki, zina, kumar her türlü nane var. 35 sene sonra Müslüman oluyor. Sonra tabi ayetlerle haşır neşir oluyor. Hadis-i şeriflerle haşır neşir oluyor. Daha çok Allah'a yaklaşmanın şeyinde olunca, gayretullahında olunca ve tabi ayetlerle haşır neşir olan bir insanın da aşkı, sevdası yüce olur. Ve başlamış ellerine Allah ne olur bana bu bir gün iblis aleyhillani bir göster. Millet demiş ki sen manyak mısın? Niye böyle dua ediyorsun? Yok ben şeytanı bir görmek istiyorum. Ne yapacaksın? Ben bir görmek istiyorum. Niye? Ne yapacaksın? İlle şeytanı görmek istiyorum. Cinlenmek isteyen insan da böyledir ha. Bir görmek istiyorum. Lan görüp ne yapacaksın? Merak işte. O genç de 35 yıl boyunca hayatını betbah geçirmiş. Yetmedi bir de şeytanı görmek istiyor. Müslüman olduktan sonra ama. Şeytanı görmek istiyor. Bir gün bir karşısına çıkmış. Buyur beni istiyorsun. Kimsin sen? Ben demiş şeytan. Tu çat bir çakmış buna. Tokatı. Şeytana çakınca. Ulan demiş 35 yıl beni namazdan alıkoydun, oruçtan alıkoydun, birçok ibadetten alıkoydun, gençliğimi haram yolda geçittirdin demiş. He. Şeytan da o tokatın acısıyla demiş ki bir tokat da şimdi ben sana çakardım da, bir tokat da ben sana atardım da Allah sana 100 sene ömür verdi. Ben sana 99 yaşında geleceğim. Dişin düşmüş, belin bükülmüş, derman diye bir şey kalmamış. 99 yaşımda gelirim. Bir oradan vururum. Bir buradan vururum. Seni şamar olan ederim. Bu tokatın öcünü ben 99 yaşında senden almaya geleceğim. Diyor ve şeytan gidiyor. Bu genç de bir düşünmüş. Ulan daha geri var 65 sene. Bu namaz kıl kıl bitmez. Bu oruç tut tut bitmez. Madem 65 sene daha var. Vırın. <gülüyor> Ama işte şeytan. Ver Allah'ım ver. Şeytan oyun oynamış. 50 yaşında tık tık tık kapı çalıyor. Kim o? Ben azra etsem. Kim arıyor? Ha ben adresi aramam. Ben direkt adresi teslim gelirim. Hayırdır kime? Sana geldi mi? Ya bir dakika benim daha ömrüm var. Kaç sene ömrüm var? 50 sene. 
100 sene yaşayacaksın ha? He, kim dedi sana? Şeytan dedi derken ula asıl tokat o vurdu ya bize. Ya ulan var neler neler ya. Ya. Tüylerim de kendi kendine şey, oldu. Asıl tokatı kim attı? Şeytan. Merak etmeseydi olur muydu bunlar? Olmazdı. Şeytanı görmek istersen ha, böyle tokatı yersin işte. Cim böyle çarpar yoksa şrak diye vurmaz. <gülüyor> Diyorlar ki arkadaşlar özellikle ben merak ediyorum çünkü niye? Çekime gidiyorum. Tamam biz film çekiyoruz ama sonuç olarak karşımıza birden hop siyah bir kedi çıkıyor. <gülüyor> ya Allah bismillah cin zindanındasın, karanlık bir yerdesin. Nedir bu kara kedi meselesi? Veya nedir bu hayvan şeklinde bürünme meselesi? Gerçekten cinler hayvanların şeklinde bürünebilirler mi hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadis-i şerifi var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer bir kişi rüyasında beni gördüyse o benimdir. Evet o peygamberdir yani. Ama ya benim benimdir derken oradaki ifade şu cinler ve şeytanlar benim şeklime giremez. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki peygamberin dışında her şekle girebilir mi? Hmm, yani her Kedi, şekle gire- köpek, keçi her şekle girebilir mi? Anladım. Evet, yani biraz işlem yapıp düşünmek gerekiyor. Yani Tabii, cinler buradan sadece efendimizin şekline giremiyorlar ama onun dışında her şekle bürünebiliyorlar. Yani belki de ben bir cinim. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Cin musallatı Gerçekten yaşamış bir insan var ise bunun gerçekçiliğini veya gerçekliğini nasıl anlarız? Yani bir cin musallatı nasıl anlaşılır? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Hayatımızda iki şeyi ayırmak lazım. Bizim insanımızda bir sıkıntı, bela, musibet olduğunda aklına ilk önce cin musallatı gelmesin. Adam diyor ki bir işe giriyorum, bir ticarete giriyorum. Neye elimi atsam kuruyor? Bir tane hocaya gittim o da dedi ki sende büyü var. Başka ne diyecek ki hoca zaten sana? <gülüyor> tamam mı bak hangi işe elim atsam kuruyor. Hatta şimdi izleyenlerin bazı ha hoca bak bak doğru söylüyor. Yani, hangi işe elim atsam kuruyor diyecek. Halbuki o işin sebebi cin musallatı değil. Ayet diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve men a'radı an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka ve nahşuruhu yevmel kıyamete ama kim benim zikrim olan Kur'an Azimuşşan'dan yüz çevirirse, Kur'an okumazsa, Kur'an'dan uzak durursa ben ona dünyadayken geçim sıkıntısı veririm. Cin, Kesin ve net. Cine çarptırmam demiyor ha. Cine çarptırırım demiyor bak. Evet. Yani işlerinde bir sıkıntı varsa bak bakayım Kur'an biliyor musun? Bilmiyorsun. Ulan İngilizceye merak sardığın kadar, Fransızca merak sardığın kadar Kur'an'a merak sarsan dünyan da düzelecek, ahiretin de düzelecek. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bilmiyor adam. Kur'an okumuyor. Diyor ki kesin bende büyü var. Yok büyü yok. Allah çarpıyor. Allah seni yani küçük küçük çarpıyor. Önce ne diyor? Dünyadayken geçim sıkıntısı veririm. Ve nahşuruhu yevmel kıyamete ama. Kıyamette de kör olarak onu haşrederim diyor. Dünyadayken gözün görüyor. Ahirette bir, bir kalkacaksın. Kâle rabbilimi haşerteni ama ve gad küntü basira. Ya Rabbi ben dünyadayken dürbün gibi görüyordum. E şimdi ahirete geldim hiçbir şey göremiyorum. Niye bunun sebebi? Sen bizim zikrimiz Kur'an'la yüz çevirdin. Biz de seni ahirette kör olarak haşrediyoruz diyecek. Ayet bunu söylüyor. Ha biz buna şimdi cin musallatı diyebilir miyiz? Değil kendi musallatımız. Kendimiz musallat ettik. İnsanın kendi kendine kazdığı mezar. Ondan adam diyor ki ya evleneli 13 sene olmuş, 14 sene olmuş hanımla geçinemiyorum. Çocukla bir türlü yıldızımız barışmadı. Yine ayet sesleniyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنِ وُدَّا Ayet diyor ki Hanımlarınızın kollarını bileklerinden omuzlarına kadar altınla doldursanız da boğaza nazır manzaralı evlerde yalılarda kalsanız da arabanız değil damınızdan kalkan helikopterleriniz olsa da Allah'a ve Resulüne iman edip salih amel işlemediğiniz sürece mutluluğu ne Paris'te bulabilirsiniz ne demek gene? Değil mi? Salih ve ameli salih ve iman şartı var. İşte biz bunları yapmayınca kişide Kur'an yok, iman ve ameli salih yok. Ben hanımla geçinemiyorum. Hangi işe elimi atsam kuruyor? Bende kesin büyü var. Yok yok Allah çarpıyor. Veya namaz en basit. İnne salate muhakkak ki namaz tenha nehyeder uzaklaştırır anil fahşai her türlü kötülükten. Hocam bir gün çekim sırasında böyle birisi telefona beni aradı işte. 
Ben de sipariş vermek istiyorum falan. Siparişinle alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Küt bana şey dedi. Ya ben dedi çok derece sıkıntıdayım dedim Muhammed kardeşim ya dedi. Hı-hı. Namaz kılsan dedi geçer mi? Dedim ki bir dakika dedim sen şimdi sıkıntısın ama dedim ya ne yapıyorsun başta namaz kılıyor musun? Yok kardeşim kılmıyorum. Kur'an var mı? Yok kardeşim o da yok. Peki abi sen hani hiç zikir yapıyor musun en azından? Onu da yapmıyorum ama yapsam geçer mi cimbu sarası? Dedim ki bir kere sen dedim şu an senin korkun Allah korkusunu geçmiş vaziyette. Sen cinden korktuğun kadar Rabbimizden korkmuyorsun. Halbuki Rabbimiz zaten o cinler kadar Rabbimiz. Evet, evet. Ya bu çağımızın hastalığı. Şu durumda ya insan... mazot yok, akü yok. Diyor ki bu araba niye gitmiyor? Evet. Yani yok yok. Yani, yani sen şarj, şarjın yok, yakıtın yok. Ya, namaz insanın yakıtıdır. Namaz insanın yakıtı. Namazsız bir insan motorsuz Mercedes gibidir. İstersen Maybach ol. Aynen öyle. Yani ne olursa olsun, namazsız sürece... bir insanın hayatında sıkıntıların olmaması mümkün değil. Bir de bu videoyu izleyip namaza başlamayın ha. Aslında başlayın ama sırf korkunuz yenmek için değil yani. Doğru mu hocam? Başlasınlar, başlasınlar. Namazı, <gülüyor> <Dur> namazdan <gülüyor> zarar etmez insan. Ama arkadaşlar bakın Rabbimiz size namaz kılmayı farz ettiyse bunun cinlerle, dinlerle, pellerle alakası yok. Bu namaz sana farz. Seni Hayatımızdaki gereği. sıkıntıların ana kaynağı sebebi bu. Tamam. Ne indir, ne cindir, ne şeytandır, ne fe- şudur budur. Evet, çok yani güzel. bizim hayatımızdaki sıkıntılar sebebi. Hani dedim ya insan cinlerden uzak kalmak istiyor. Tırnaklar eşek nalı gibi. Şeytan işte. Şey, yani şey, Mevla Teala'dan ev istedi şeytan. Dedi ki ya Rabbi bana ev ver. Dedi ki tırnaklar senin evindir dedi. Peygamber niye haftada bir kere tırnağını kesiyordu? Şeytandan <gülüyor> uzak kalmak için. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir detay. Arkadaşlar özellikle bayanlar tırnaklarınızı uzatmayın. Lütfen. Rica ederim. <gülüyor> Bayan erkeğe kalmadı bu işi gerçekten. Artık o değeriye geldik. Doğru söylüyorsunuz. Bazı. Hatta kimiler var işte hatta birini de gördüm. Her tarafını kesmiş şu tırnağı duruyor. Dedim bu ne? Ya dedi işte kuzenimin düğünü var da o düğün için hazırlıyor falan. Ne yapacağım lan kuzenimi cırmalayacağım. <gülüyor> Ondan sonra hani o, o gün için bir şey söylemişti ama erkek bunu bahsettiğim yani. Vallahi gitar, Hatırlamıyorum. Gitar falan mı çalacak? Valla ne çalacak bilmiyorum ama zaten o tırnağın arkasında bir de gitar çalarsa. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı olsun inşallah. Cinler insanlara fiziksel bir zarar verebilirler mi? Veremez. Cinler bacak kıramaz. Veremez. Cinler göz yam- yamutamaz. Veremez. Yapamaz. Hiç çünkü Allah'ın müsaadesi olmadığı sürece kimse kimseye hiçbir zarar veremez. Güzel. Biz bak gerçekten hayatımızdaki birçok şeyde cinleri sebep bilmeyelim ya. Şunu söyleyeyim. Bir tane en tembel Müslüman. Birimiz en tembel Müslüman olsun. Aşası. Adı Veli olsun tamam mı? En tembel bir Müslüman. Müslümanım diyor. Haftada bir gün Cuma'ya gidiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ya. Evet. Ramazan'da oruç yok. Midesi tutuluyor nasıl oluyorsa. <gülüyor> tamam mı? Yani Ramazan'da oruç yok. Şekerim var diyor. Yani bu sigaranın şekere hiç mi zararı yok bilmiyorum. Şekerim var diyor oruç tutmuyor. Sigaranın nargilenin dibine vuruyor. Anlatabiliyor mu? Yani şimdi Ramazan'da oruç yok. Zekat yok. Hac zaten adam diyor ki Araplara para mı yedireceğim diyor. Böyle bir saçmalığa girmiş. Bunun gibi işte detaylara girmiş. Bir tane cuması var. Hatta kimileri iki haftada bir cumaya gidiyor ki kalbim mühürlenmesin diye. <gülüyor> tamam mı? Onun gibi de bir en tembel Müslüman. A şahıs. Adı Veli. Tamam. tamam mı? Bu, bu tembel Müslüman var ya 70 bin tane en kuvvetli cinden yine dirayetlidir. Bu sözü bundan iki sene evvel Ocak ayında birlikte umudayken söylemiştik ve onun ardından bir sürü insanın bu bilgiye öğrenmesine vesile olduk. Şimdi tekrar ediyoruz. 70 bin en azıllı cin bir tane tembel en Müslüman, tembel Müslüman etmez. Etmez bak yine etmez ha. 70 bin tane en kuvvetli cin bir tane en tembel Müslüman etmez. Ha sen de video çektikten sonra bazı cin çocuklar bana ulaştı. Onu sonra işte şarlatan dedik bilmem ne yaptık falan. Sözümün arkasındayım siz şarlatansınız dedim. İşte bu kadar. Yine bu kameradan sesleneyim. Evet şarlatanlar. Şarlatanlar Bacasız zaten. Bacasız fabrika. Şarlatanlar zaten göz önüne çıktılar. Haberlere de konu oldular. Allah Allah onları... muhafaza. Ha bak muhafaza evet etsin. insanın bazen okunma ihtiyacı var mıdır? Ne diyorum bak hoca mı istiyorsunuz? En iyi hoca senin babandır. İşte bu kadar ya. Evet. En iyi hoca senin baban ya. Peki babası olmayanlar ne yapsın bu durumda? Amcasına. Bir şekilde bulacak yani. Kesin. Ha şimdi insanı mutlaka ben ben kendim de okunuyorum. Gidiyorum nazara geliyorum illaki. Valla siz hocam bayağı şanslısınız bu konuda. Estağfurullah. Babanız iyi biliyoruz yani. <gülüyor> Allah razı olsun. Büyük bir hocam. Şimdi babam da kardeşim de sağ olsun. Hatta bazen rahatsız anladım hemen Whatsapp'tan ses atarım. Babacığım bana bir okuyun bir şey geldi bana falan diye böyle bir hani e, bir sendeliyorum gibisinde. Bazen otururum hanıma okuttururum hanım sen oku derim yani. 
hanımı okutturun. Bazen insan olur, nazar olur. Evet. Nazara inanırız yani. çünkü nazar var. Mevla onunla alakalı ayet bile göndermiş. Büyü nasıl anlaşılır veya nasıl çözülür? Büyü nasıl anlaşılır? Taharetin düzgünse. Ta oradan başlayalım. Taharetin düzgün. Hı hı. Abdestin düzgün. Namazın düzgün. Her gün Kur'an'ını okuyorsun. Sıla-i Rahim'ini de hiç aksatmıyorsun. Akraba ziyaretleri yani. Onları da yapıyorsun. Buna rağmen hayatında bazı sekteler varsa. ha evet sen de birilerinin kiniyle, nefretiyle birilerinin kalkıp da seninle alakalı yapmış ol. Peygamber'e yapılmış neticede bu büyük. Yani. Yapılmış olabilir. Aa ne yapmam lazım? Deme ya. Peygamber'e Mevla ne demiş? Kul Habibim de ki Kul e'udü bi Rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsigin izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil uqad ve min şerri hâsidin izâ hased. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udü bi Rabbil nâs Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvas ilhan nas, ellezi yüvesüsü fi sudurin nas, minel cinneti ben nas. Süper. Bu kadarcık ya. Olay bu. Hani bunu çok büyütmeye, bilmem ne yapmaya falan filan hiç gerek yok. Yani büyü çözmek için nas ve ferah sevesi mi? Ama bak şuradan yani. geleceğiz. Taharet düzgün. Yani onlar tamam. Abdest düzgün. Namazda sıkıntı yok. Kur'an okumakta sıkıntı yok. Bütün bunlar tamam. Bende büyü var şeyine gittiyse o adam... Tamam mı? Yaptı. O zaman oku. Peygamber Efendimiz'e 11 düğüm attılar. 11 tane düğüm attılar. O düğümü de kuyuya attılar. Pe- Mevla Teala ariyet gönderdi. Kuyunun dibinde adam yok. Bir şey yok. Mevla kudret eliyle çözdü onları. İşte bu kadar basit. Aynı Allah bizim de Allah'ımız. Bizim de üzerimizdeki büyüleri, sihirleri, nazarları bozar mı? Bozar. Mevla lanet etmiştir büyü yapana, büyü yaptırana. Büyü yaptırana da lanet etmiştir ha. Çok iyi detay. Bir tanesi arıyor hocam kızım beni terk etti gitti ne olur şuna bir okuyun da gelsin. He anasını benim elimde ahiret hava yollarına ait bir şey firması vardı sanki. Anlatıyor musun? Evet, evet, ahiret evet. hava yollarına ait bir uçak filon var. Ben okuyacağım senin kızını alıp getireceğim. Böyle bir şey yok ya. Kimse kimseyi okuyarak işte oğlunu kızına aşık edecek. Kızını oğluna aşık edecek. Kimse böyle bir şey yok. Kulak duyar gönül akar. Ben sana bir kızı sevdirmek istiyorsam anlatmaya başlarım. Hacı falanca kız var. Tam güzel değil ama <gülüyor> bir yemekler yapıyor. <gülüyor> Aman Allah'ım. Tamam, bir tatlı zaten. <gülüyor> Aynı böyle oluyor. <gülüyor> Halbuki şimdi ben sana bir şey mi yedirdim? Yok yedirmedim. Ben sana dinlettim. İşte dinlemek önemli bir duygu. Dinlersin. Sonra kapılırsın. Bana büyü yaptılar. Lan yok. Sen dinledin. Sen kapıldın. Aynen öyle. Kimse sen dinle. O işte biz ne diyoruz? Akaidi, itikadı sağlam olmayan hocaları dinlemeyin. Dinlersen kapılıyorsun işte. Söyle mesela bir tane travestiyle karşılaşmıştım. Nasıl düştün bu yola dedim. Meraktan dedi. <gülüyor> Merak ettim dedi. Meraktan düştüm dedi. Allah Allah. Anladın mı? Aynen bak. insanın cinlenmesi de meraktan. Ondan sonra bu gibi işte şeylere, büyülere bilmem nelere kapıldım demesi de meraktan. Her şey meraklandır. Kişinin 13-14 yıl mutlu bir evliliği olmuş. Mutlu bir evlilikten sonra hanım benimle ilgilenmiyor. Ya bir bak bakayım sen hanımla ilgileniyor musun? Sen hanımla, hanımla ne kadar arkadaşsın? Çocuklarına ne kadar bir babasın? Bir anne olaraktan çocuklarının sadece karnını mı doyuruyorsun? Ruhunu da okşuyor musun? Eşin eve geldiği zaman onu güler yüzle tatlı dille mi karşılıyorsun? Yoksa bir çuvalla asık bir suratla mı karşılıyorsun? Bizim hayatımızdaki bütün olumsuzlukların sebebi ne cindir ne şeytandır. Kendimiziz. Kendimiziz ya. Bir düğün oluyor. Aman Allah'ım ne kadar güzel kızlar var. Aynı eve gel- O kızlar eve geliyor. Ulan bu kız benim mi diyorsun? Yani <gülüyor> düğünde de tanıyamıyorsun. Evde de tanıyamıyorsun arkadaş yani. Bunun bir ortası yok mu? Vay be. Anladın mı? Yani bizim öncelikle ikili ilişkilerimizde Rahman'ı, Rahmani bir şeyi yakalamamız lazım. Hayatı yakalamamız lazım. Kur'an'ı bir hayatı yaşadık mı? Ya- yakaladık mı? Hiç kimse bize bir şey yapamaz. <gülüyor> Sirke suyu. Evet. Bir bahsedilme meselesi var. Hatta Kur'an'da geçiyor değil mi hocam? Kur'an'da sirke suyunun sirke, şey su, sirke suyunun tabii mutlaka insana etkisi vardır. Hatta sirkeyi sadece içmesinler. Sirkeyi bazen banyo suyuna katıp onu da tepelerinden i̇şte, aşağı he. döksünler. Bunun sirke suyunun musallatı. Ya şimdi bunu niye söylüyorum? Bak yani. kişinin e, hani ille birileri tarafından aho falan filanlar yapılaraktan büyüye büyü yapılmamış olabilir. Ama ne var? Yediğimiz gıdalardan Yaşadığımız hayatlardan, işte durumlarda, paylaşmalardan, bilmem nelerden nazara uğramamız ve hakeza bununla beraber yediğimiz gıdalardan zehirlenmemiz mümkün mü? 
Evet mümkün. Evet. Bugün bizim hayatımızda yakalandığımız bütün hastalıklar, kanser de dahil, ülser de dahil, şeker de dahil, bütün bu hastalıklar yediklerimizden mi oluyor, yiyemediklerimizden mi? Yediklerimiz bizi hasta ediyor. Yemediklerimiz hasta etmiyor ki. Evet. Adam niye hasta oldun? E çok şeker yersen olacağı bu. Çok kilo alırsan olacağı bu. Baktığın zaman hastalıkların ana sebebi ne? Boğazımız. Can boğazdan gelir diye bir tane kitap var. Davut Aleyhisselam'ın sözü durdu hatta. Can boğazdan gelir ne demek? Canlı olmak istiyorsan ne yediğine, ne içtiğine bak. Biz de bunu can boğazdan gelir diye yiyoruz hocam. Hobidik göbidik yiyoruz. Can boğazdan, boğaza, boğaza da gelmiyor. Hık hık diye gidiyor. Can yani boğazdan can gelir. Gidiyor. Yani yediklerine, içtiklerine dikkat et. Canlı ol. Güzel bir detay. Anladın mı? Onun için bizim hani sirke, sirke evet sirke içeceğiz. Sirkeyi içeceğiz. Bazen de banyo suyumuza katıp banyo ile beraber cinlerin yanmasına sebep olacağız. Cinler durduk yere kimseye musallat olamazlar. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Eyvallah. Hem fikiriz. Tamam. Fakat ne olması gerekiyor cin musallat olması için? Anlattığım üç, üç ana madde var işte. Duman, pislik ve müzik. Müzik yani derken şey müzikle ya. anlatmayın. Müzik, müzik demeyin daha doğrusu. Şöyle, müzik dedim mi? Müzik dinlemeyin insan yok. Allah cinlendik diye ha, anlamasınlar. Ben de ondan bahsedeceğim. Biz hep müzik, ben müzik, müzik derken şey, yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Şarkı türkü söylemek küfürdür. Kafir alametidir yani. Kafir alametidir. Ondan lezzetlenmek ise başladı kıçın başını oynamaya. O zaman bu kafir al, kafirlik alametidir. Adı ilahiymiş, falanmış filanmış değil. Sen başladıysa bir yerlerini oynamaya bu işten uzak dur. Güzel. Bu işten uzak dur. Şarkı türkü derken buradaki şarkı türkünden maksat ne? Allah'ın hoşuna gitmeyen işler. Bunları yapıyorsan sana musallat olurlar mı? Ama yine zor olurlar da olmaları için baya bir zaman geçmesi lazım. Yani diyorsunuz ki kendi kendine cin musallat olmaz. Yok Ama bazı... cinlenenlere bak. Ya askerden gelmiştir 5-10 senedir evlenemiyordur. Kafe köşelerinde, meyhane köşelerinde pinekliye pinekliye olmuştur bir oranın heykeli. <gülüyor> tamam mı? Orada bir heykel vazifesi görmeye başlamıştır. Bir zaman sonra cinleniyor. Cinlenmiyor aslında o. Dura dura dura dura beyinde nötrleşme oluyor. Artık düşünme melekelerini kaybediyor. Sonra insanların yapıştırdığı tıbbi diliyle şizofren manevi dilinden cinlenmiş. Yaftasını yiyor. Ondan sonra garibim delikanlı haydi at gözüyle ahirete doğru gidiyor. Bunlar yani sebep olan yine biziz. İşte ailelerimizi iyi takip etmek lazım. Çocuklarımızın sünnet zamanı geldiğini anladığımız gibi düğün zamanının geldiğini anlamamız lazım. Çocuklarımızın çalışma vaktinin geldiğini anladığımız gibi çocuklarımızın Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı öğrenmelerinin vakti geldiğini iyi anlamamız lazım. Hayat ayın biriyle 30 arasında 3800 lira ve 4000 liraya e, odaklanmış veya asgari ücrete odaklanmış bir yaşam tarzı değildir. Hayat doğumumuzdan ölümümüze kadar Allah'a kul olmak için geldiğimiz bir Rab sisteminin olduğu bir hayattır. Güzel bir defa. Sadullah Hocam bir tane cin dost edinebilir miyim? Edinemez. Cin dost edindiği şey tamamen kendisinin hayal ürünü ortaya koyduğu bir şeydir. Yani kendi başlar konuşmaya yani. Cinden dost olmaz ki. Hani cin insana dost olmaz. Cinden dost olmaz. Mevla Teala ayet-i kerimede diyor ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler La tettehizül yehude ve nesara evliye Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. allah Teala insanın itikadı bozuk olanının dahi dost olmayacağını söylüyorsa lan cinden dost olur mu ya? İşte bu kadar basit. Olmaz. Son soruma geleceğim. Ee, arkadaşlar son sorun bu. Fakat hocama varsa sormak istedikleriniz aşağı yorum kısmına mutlaka yazın. Hocam bu cin meselesiyle alakalı işte şarlatan hocaların genelde uydurduğu bir şey el vermek meselesi. El vermek cin hocalarında yok ama bazı hastalıklar vardır. Mesela terme deriz böyle tava yanığı gibi bazen yüzde çıkar bazen omuzda bazen elde çıkar. Ha, bunlarla alakalı ocak var mıdır? Vardır. Ocak olduğunu nereden anlayacağım biliyor musun? Para almıyorsa o ocaktır. Onlar para alamaz. Onun büyüsü de parayı aldım o iş bitmiştir. Parayı aldığında o işin havası bozulur. Hmm. Cinlerle alakalı ocak olay yoktur. Cinlerle alakalı zaten bu işin hocası yoktur ya. Yok bu Sustum işin hocası yani. yok. Ama işte bizim cinci hoca diye gittiğimiz hocalar esasında şarlatanları var mı? Var. Ama 
Kimi hocalarımız da vardır ki Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği bazı hocalar da var. Şimdi kişinin yemek yaparken bir tarife ihtiyacı var değil mi? Ne yapacaksın? Atıyorum bir pırasa yemeği yapacaksın. Pırasayı direkt doğrayıp tencereye atsan olmuyor. Onun bir salçasını koyma zamanı vardır, soğanını doğrama zamanı vardır. Şüphesiz. İşte doğa, soğanının ne kadar olacağını, suyu ne kadar dökeceğini, işte pırasayı ne kadar kaynatacağını. Hani bunun bir nasıl ki bir tarifi varsa insandaki bazı hastalıkların da bir tarifi vardır. Sen bilemezsin. Bilemezsin ki hani sendeki bir hastalık vardır, bir uyuşuklık vardır, uyanamıyorsundur. Bir hocaya gidersin, hocaya, şarlatana değil, bir hocaya gidersin, hoca sana der ki işte sabahleyin bir fatiha oku. Arkasından şu sureyi oku, şu sureyi oku, şu sureyi oku de ha sana reçeteyi verir. Nasıl ki baş ağrımızda, bel ağrımızda veya herhangi bir hastalığımızla alakalı doktora gittiğimizde bize bir reçete verdiğinde o reçeteyi uyguladığımızda iyileşiyorsak evet bize manevi reçete verebilecek hocalar da vardır. İstanbul'da Mahmud Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği Veli Efendi var mesela. Bu hoca sana bir reçete verir, oku, cin bir daha senin semtine uğramaz. Allah Allah. Ama mesela onun cinlenmek değil nazarla alakalı. Kimisinin çocuğu olmuyor, arıyor. Kimisinin işte işinde, dükkanda. Ama bizim hocayı arayacağımız şey en sonki nokta olması lazım. Taharetin düzgün, üzerinde necaset yoksa. Tamam mı? Her türlü pislikten arındıysan. Abdest alıp manevi de bir temizliğe kavuştuysan. Ya biz abdest alırken elimizi yıkıyoruz. Ya Rabbi bizi suyla temizlediğin için sana hamd ederiz. Ağzımıza su veriyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi... Dünyanın en güzel lezzetlerini, ahiretin de en güzel lezzetlerini bana nasip et. Burnumuza koku, şey verirken, Ya Rabbi dünyanın da ahiretin de en pis kokularından sen bizi muhafaza et Ya Rabbi. Yüzünü yıkıyorsun Ya Rabbi. İki cihanda da yani hem dünyada hem de ahirette benim yüzümü ak ve pak eyle. Beni rezil etme. Ne dünyada ne de ahirette rezil olma. Bunu istiyoruz. Sağ kolunu yıkarken Ya Rabbi. Amel defterimi sağ kolumdan alacak amellerle beni meşgul eyle. Sol kolumu yıkarken Ya Rabbi beni ahirette amel defterimi sol kolumdan alacak amellerle meşgul etme Ya Rabbi. Başımıza mesele derken Ya Rabbi beni ahirette mahşer meydanında o güneşin bir zira mesafeye inip de beyinlerin fokur fokur kaynadığı o günde peygamberin sancağı altında muhafaza et. Kulaklarımıza Ya Rabbi hak sözü işittir. Boynumuzu mesele derken Dünyanın da ahiretin de ateşinden sen bizi azat eyle ya Rabbi. Ayaklarımızı yıkarken sıratı müstakim üzere sağ ayağımı sabit kıl. Sol ayağımızı yıkarken haram yolda bizi yürütme. Bu şekilde abdest almışsın. Sermişsin seccadeni. Allahu Ekber derken niye ellerimizi kaldırıyoruz? Böyle böyle kaldıralım. Niye böyle kaldırıyoruz? Elin tersi ne demektir? Böyle yaptı mı bir adama? Ben seni sildim acı. Abim sen hayır hayır. Bu ne demek? Hayır kabul etmiyorum işareti şu elin ters. Biz de elimizi kaldırırken dünyalık her şeyi arkaya attım. Para, pul, karı, kız hepsini unuttum ya Rabbi. Allahu Ekber. Senin önünde el bağladım. Böyle bir tadil erkanla namazını kılmışsın. Açmışsın iki sayfada Kur'an okumuşsun. Ondan sonra anne babanın da duasını almışsın. Sana zaten cinin bilmem neyin musallat olması mümkün değil. Buna rağmen hala hayatında bazı sıkıntılar varsa... O zaman bu işin erbabı bir hocaya git. Bunları yaptıktan sonra ama bu işin erbabı bir hocaya git. O hocanın verdiği reçeteyi uygula. Bunlar da ocaktır. İşte e, bilmem evet ocak olay var. Şimdi o işte dediğim gibi para almayan bir kısım var. Var bu Konya'da da var. Bizim hocalarımız var bazı hocalarımız. Para almaz. Aldığı para nedir? Mesela sana bir şey yazması gerekiyordur. Zaferan mürekkebiyle veya safran mürekkebiyle yazması gereken bir şey vardır. İster git kendin al gel. İstersen ver hoca gitsin hoca alsın gelsin. Hani bunu gümüşe yazdırıyorlar kimisi. Bildiğin gümüş. Gümüş bir levhaya yazdırıyor. O gümüş bir levhaya yazdırınca bunun da bir maliyeti var. Bunun bir maliyeti olunca ya bu maliyet hocanın cebinden çıkacak değil. Aldığı para senden sadece sana harcamış olduğu gümüşün ve baskının parasıdır. Veyahut da işte zaferan mürekkebinin, safran mürekkebinin masrafıdır. Kağıda zaten para yok. Ama bir hoca ben senin işini çözerim de bir 450 atman lazım. O iş ocak mocak değil o iş incir. <gülüyor> kucak da olmuş artık hocam. Ha, o kucak olur artık. Allah mı? Evet, ocak olan hocalarımız var mıdır? Dediğim gibi. Sil has bazen böyle ellerde bir patlama olur. Patatesin çillendiği gibi. Sil, terme gibi bazı hastalıklar vardır. Evet, bunların ocağı vardır. Ama cinin ne ocağı vardır, ne kucağı vardır. Bu iş tamamen kendimizle alakalı. 
Hocam Allah razı olsun. Allah sizinle de razı olsun. Dinledik, öğrendik. Bir e, gümüş tepsiye. Bunları işleseydiniz bizim için. Bu kadar lezzetli olmazdı. Bir altın önüme sunsaydın bu kadar güzel olmaz benim için. Allah razı Seninle olsun. Seninle sohbet etmek için ta İstanbul'dan Konya'ya tek bir telefonla geldim. Ben ne iş yaparsam yapayım. E, hep hoca, hocam ararım. Hocam bak böyle bir işe giriyorum Allah ama fikrin nedir? Ben çünkü niye bunu yapıyorum? Hocam Osmanlı'ya bakıyorum. Osmanlı padişahları, o yüce padişahlar, herkese laf geçirebilen padişahlar hocasından fikir alıyor. Her şunu da seyirciye söyleyelim. Tabi ben de sana vermiş olduğum cevapları direkt sarımın altından hazır bir cevapla vermiyorum. Ben de şunu ha, söyleyeyim. Bazen bir soru ya, sorduğum, bekle diyorum doğru mu? Bir soru bekle. sordum mesela. Çok özel bir soru. Bu arada o video çok değişik olacak. Yani çok dikkat çekecek. E, çok itikadi bir konu olduğu için bunu dedi başkasına yönlendireceğim. Sordu bana geri dönüş yaptı. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu işi gerçekten tam manasıyla yapıyor anlamına geliyor. Hocam sizi Rabbim her iki canını tamam, korusun, tamam, kollasın tamam, inşallah. Tamam, tamam, sizin tamam. gibi biri olmayı, olmayı nasip etsin tamam, bizlere de. Razı olsun. Daha da güzel mertebelere Elatlar ulaşmayın. Rabbim bizlere ikram eylesin. Tamam. Yeraltı kanalına, çekim ekibine sizlere. Allah razı olsun. Bu, bu işte emeği geçen bütün kardeşlerimize canlı gönülden teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de buradan dualarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'ın rahmeti ve mağfiret üzeriniz olsun. Tamam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kendinize iyi bakın. Hocam Allah razı olsun. Allah sana iyi. Allah sana iyi. Allah sana iyi. Bu gün oluyor daha bu. Sessiz geçer son geceyi Başın döner ilk bir suçlu gibi Bana 